At tuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Palitang Bisdak Mayong hapon, nakinig inyong GMA Regional TV Palitang Bisdak Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya Ako si Bobby Nalsar Nga maghatod sa labing dako o mga nakunang balita Nga mahinong danon sa Central o Eastern Visayas Ako si Alan Domingo Ako si Cecil Kibad Castro Live sa GMA Complex sa Rakbayan sa Subo Kansilado na ang Sinolog 2021 Ritual Shootdown o Street Dancing nga ipahagan unta sa South Road Properties karong Enero 17. Nahukmang kinitaliwa sa mga pagsupak sa nagkalain-laing sektor. Apan bisan pa ni Ini, masaksihan gihapon ang performances sa mga contingents pinaagi sa virtual platform. Aniya ang report. Taliwa sa mitumaw nga mga pagsupak sa cultural presentation sa Sinulog 2021, nagkahukom ang Sinulog Foundation Incorporated o ang Executive Committee sa pagkansilar sa cultural presentation nga himuon unta diha sa South Road Properties. Naglakip kini sa street dancing o sa ritual showdown nga salmutan unta sa dusi ka mga contingents o sa napu ka mga out of town nga mo perform pinaagi sa virtual presentation. Ila kining nahukman subay sa kabalaka sa publiko sa pagtakod-takod unya sa COVID-19. Nakahukom sa dili na pagpahigayon sa mga nahiunang gitakda na aktwal o pisikal na pagpahimutang sa sangka, sa sayaw sa kadalanan, ingon man sa ritual na pagpasundayag ngadto sa South Road Properties kun SRB. To reduce focus on handling COVID-19, In view of the fact that we have on our data that there are increasing number of COVID cases. Sa pangutana kung ang decision subay ba sa pagsupak sa PNP o sa Cebu Medical Society, matod ni Vice Mayor Rama nga dili siya gustong makahatag o dugang kabalaka Tungod kay Ilabina nga misa kakaroon ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Una na misupak ang kapulisan sa street dancing o ang showdown presentation. Bisan sa pasalig sa Sinulog Foundation nga mapatuman ang health protocol. Apan kagahapon lang may pagawas o opisyal nga pamahayag ang Cebu Medical Society nga gilangkuban sa nagkalain-laing pundok sa mga doktor nga nag sa Sinulog Foundation nga ipadaplin lang una kinisamtang anaapa ang COVID-19. The most important thing is We have done a reformatting in response and also to reduce concern. Gihangop sa Emergency Operations Center ang desisyon sa Sinulog Foundation. Sa hay medyo, he's so passionate. And then, but then he, he, he listened. And during the last session yesterday, he was very accommodating actually. So uh, that is not surprising to me. Well, it's the best move. Lakip sa nauyunan sa executive committee nga i-record nila ang performance sa mga contingents silang tagsatag sa kamanga dapit din sila manukad sa kondisyon usab nga mapatuman ang health protocol. Ipasundayag kini sa Enero 17 pinagi sa virtual platform nga may hukman sa mahorado. Ang Sinulog 2021 aduna untay budget nga 22 milyones pesos apan tungod sa mga kausaban gikunhuran kini. 
Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Samtang nga biatras ang dakbay sa Lisay sa tinuig unta nila nga pagsalmot sa Sinulog Festival tungod gihapon sa COVID-19. Ang report ni Femari Dumabok. Sa post sa yang social media account, gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulias nga nakukom nga isibog lang unya sa dakbayan ang pagsalmot sa Sinulog 2021. Human sa ilang pagtimbang-timbang. Gitaho dila ang desisyon sa Sinulog Foundation na ipadayo ng festival, taliwas sa pandemya. Hinoon karong bag ulang, gipaybaw na sa Sinulog Foundation nga kansilado ang street dancing o gang gipabili na lang ang virtual showdown. Wanay panginahanglad nga muanhi pa sa venue mga participant, kaya ang dance presentation, himuon man sa tagsa-tagsa ka mga dapit o gipasundayag pinagi sa virtual presentation. Mato ni Edgar Mabuna, City Budget Officer, nga matagtuig, migahin ang dakbayan alang sa mga cultural activities. Lakip na niini ang gahin alang sa Sinulog Grand Parade. Apan tungod sa padayang suliran sa COVID-19, gipadaptin lang una sa dakbayan ang pagsalmot sa Sinulog 2021. Sa rehearsal, mabita na pag-ingon, pag-first year nga meeting, nga ingon nga, kuan ba, ako ginanggi pangutana nga, Maka-address, bagyo. Ang number of participants bisa gitrim down into 50%. Unsa on man ato? Kanaganing inig ana sa simba. Usa ang Talisay City sa lalawigan sa Subo nga tigsalmutan sa Sinulog Festival. Samtang mo sa ulo gusab og mga novena masses ang kasagaran sa simbahan sa Dakbayan. Alang sa mga talisaynon nga diboto sa balaang bata, sugod so karong biyernes. Usa ni ini ang St. Joseph Parish sa Barangay Tabunok. Karon mura gi simultaneous uh, ma address ra gihapon nya bisag wipe position kay mauna usa man sa gitangtang aw ana ra gyud ta sa ato ang ah, atong devotion kada parokya nya ana kani dili imbes kada ko ana ko mini siyag ikuyo kay kuyo kuyo ganang ini prosesyo masay makaguwa siya sa <laughs> diri sa office kay kuyo sa prosesyon karon uh, i prosesyon lang ina ko diri sa an, among parish o ba ni Renante Quinones Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Depend Lapu-Lapu City White Kasayuran nga may nahitabong practice sa Arnis sa mga naglambigit sa mga tinunan. Ang naasing kariukan alang sa ika-500 katuig nga kasalugan sa kadaugan sa Mactan. Si Luan meron din sa report. Kita ang mga hulagway sa social media sa mga batang tinunan nga nag-practice og arnis sa may hoops dome kagahapon sa hapon, gipatawag ni Schools Division Superintendent Wilfreda Bungalos ang arnis coach nga si Junel Pipito, uban ang ubang mga opisyal sa DepEd Lapu-Lapu City. Kini aron makuha ang iyang habig kung nga nung ingon ni Addu Kadaghan ang mga batang nag-practice og arnis. Sa mga hulagway nga iya ni Joy Torejos, makitang nagsulob hinuon ng face mask ang mga bata. Apan adunay pipila nga wala magmas. Mato ni Junel, niyadong tunga-tungang bahin sa Nobyembre, nagsugod na siya pag-coach sa mga batang interesado sa Arnis. Niyadong higayuna, pipila pa lang ka mga bata ang misalmot. O garun masiguro ang physical distancing, gibahin niya ang schedule sa mata grupo. Hindi, pwede wala. Nagsugo na ako nga. Magsugod ko train. Initiative lang nako as a coach. Kay uh, program, uh, murag, kuan man siya ma'am, kanang naa may plano ang city nga implement atong nga projects at tumanggol nga tayo ma'am para nako ma'am ako ang own kanang pagsabot ni niluag-luag man ang ato ang barang nihinay man ang atong cases or naiabot gito sa, sa point katong pagsugod ginamo nga nibalik ng training ma'am katong nang nag-zero na atong mga cases diris. Apan gahapon siya mismo nakugang na lang kay nagkadaghan ang mga batang nangabot o misalmo sa practice. Wala na nasunod ang ang mga protocol health protocol nga akong gibuhat sa Hope's Dome kay Atukod nga tayo, ma'am, sa'yo, ningad to ang mga bata, wala pa ko. Ya, ang nag-handle rin ito, katulang mga, mga gisaligan ako ng mga bata po nga mo handle sa training, well, wala pa ko. Nakasabot ang school division superintendent sa intensyon sa Arnis Coach apan gimando nga ipahunong lang una ang practice samtang higpit pang gidili sa IATF ang mga kalihukang maglambigit o dagkong punok sa mga bata. In good faith, magod po niya. Oh, sa, honestly, baya ha, kita baya mo nga itugan, just tinuod nga 
iyang kaugalingon na itong inisiyative. Ang Tourism Cultural and Historical Affairs Commission sa gipatawag ng tigom ni Ini o ba ng DepEd, Kapulisan, Military, niya itong lunes naglaraw sa pagpa-perform og arnis sa mabot 20 nga to sa 30 ka mga tinunan og arnis. There were suggestions nga mato 15 years old pero there were also concerns kay we have to also to consider kato mga protocols during practices mga nga na ba so so muna siya nga uh, as, as agreed and as uh, mentioned ni Hatas Legletter dito sa opisina. Busa gahapon, formal kining mipada og letter request nga to sa school's division superintendent alang sa 100 days countdown to the 500 year celebration sa kadaugan sa Mactan. Of course, nagud ang physical distancing, kay 20 ra man sila kabok nga dako masakay ta ang Mactan shrine. But anyway, we will uh, already um, uh, ask them to kuan to to really ensure na tag 15 years old and above lang ang ipaparticipate. Giklaro hinuon sa Tourism Cultural and Historical Affairs Commission Chairman nga anda man silang musunod sa lagda sa IATF ug ipatuman usab ang minimum health protocol. Uban ni God Ferrelian, Luan Merondina. Balitang bisda. Nakorientihan ang usaka elektrisyan nga nagtrabaho kaganiha sa bagong health center sa barangay Giso, Mandawi City. Dali siyang kitabang sa laing kauban o naluwas. Ang report ni Nico Sereno. Naukay, kini mga nagtrabaho sa bagong Giso Health Center, human nagpakitabang ang usaka trabahante mga alas 9 kaganihang buntag. Nakuryentihan ang ilang electrician nga nagtrabaho unta sa linya sa kuryente sa maong building. Ana asa third floor siya mi pwesto samtang nagtrabaho apan giingong nasabot ang kable sa main line sa poste sa kuryente. Ang lain nga electrician nga si Danilo Esmas ang nagdali-dali aron maputol ang nisabod nga linya. Kada man ko heraminta pod kuha ko dito. Pagtan-aw na ko mana siya naghapa dito. Di akong gikating dayo ng main. Kailisod man po nung mukugos sa gunia, makurintihan sa ko. Kanya ako kay elektriksyan sa ko, kay bawa sa ko, bonsai kuwan. Mihangyo ang nakurintihan ng elektriksyan nga dili lang ipakita ang iyang naong. Apan gitataw niya, human na kapahuay, mi arang-arang na ang iyang pamati. Gituyo ko nun niya nga sa third floor magtrabaho, kay may railings man sa dapit, o masuportaan siya in kaso magkinaunsa. Nagtap ko sa mainline niya, kuan kanang nagdakog help pero sa para magunit sa wire oo nagtapos sa kalin niya oo pag human wala ko dam mag nikuro ko oo eh nakakita ni sa gid ko na akong body ko sa railings ang gitukod nga bag-ong health center na himutang sa strategic nga location Daplin sa Dan to Padragyod sa Barangay Hall uban ni June Sulon ni ko sereno balitang bisda Ini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Opisyal sa DepEd Dalisay City Division, gipataktak sa Visayas Ombudsman sa servisyo samtang laing walo ka mga magtutudlo, gisuspenso sa ang report ni Femari Dumabok. Pagkataktak sa serbisyo ang desisyon sa Visayas Ombudsman bato kang Maria Lourdes Ipong, Chief Supervisor sa Curriculum Implementation sa Talisay City School Division. Samtang walo usab ka mga magtutudlo, gisuspenso, sud sa usa katuig tungod sa kasong grave misconduct and neglect of duty. Kabahin kini sa pagpahigayon sa feeding program sa Tanki Elementary School dito Marso, tuig 2016. Dinasuta nga sa ilang pagpangumpra, gilakip sa pagpamalita mga personal nga gamit sama sa shampoo ug sanitary napkin. Napasaka ang kaso ni itong tuwig 2018. Nakaduso na hinuon si Ipong sa iyang motion for reconsideration sa ombudsman. Gimakak ni Ipong ang mga pasangil. Matod niya, dili na siya ang principal sa Tank Elementary School dihang naitabo ang kahiwian. Nadistino na siya sa Dep Regional Office Agusto pa sa tuwig 2015. So practically, out na ko sa, out na ko sa tanke. Kaya na siya during the time. So, unfair sa kayo sa part sa mga teachers. Yeah, teacher one rana ang iyang DOIC. 
unya one year kapin mga yung ipadala dito without any administrator. Matod ni Ipo nga nasubo siya kay gipersonal siya sa kani opisyal nga mereklamo kaniya o gingong naangin lang ang ubang magtutudlo. Na ibak resolution o ganang purchase order na ana di ako mununan. Pero sa totoo lang, dili na akong pirma. Kung ako ginay kong gisulti sa clarificatory hearing, kita may nag-away ma'am, ikaw may naglagot na ko ay nag-idamay na ka ng mga maistrahan. O ba ni Renanti Quinones? Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak Sa Dakbayan, sa Urmok, aprobado na ang 350 milyonas ka pesos nga budget alang sa COVID vaccine. Atong Saira ng Italia, pinagis akong interview ni Mayor Richard Gomez sa Urmok City. Mayor, ang good news para sa mga Urmok kanon ay suppose uh, doon na ay... Uh, Aprobado na ang budget alang sa COVID vaccine. Could you tell us the details, Ani Mayor uh, Gomez? Yes, uh, through an executive order, uh, nag-set up ko uh, Ormoc uh, Vaccine Task Force. Nya, ako nang uh, convened yesterday, uh, we talked about number one, uh, pila ang budget na pwede na mumaalak mm. para pampalit sa vaccine. No? Mm. Uh, and the council said in our uh, finance committee, nag uh, Nag-ingong sila na they can allot 350 million para sa vaccine na ito. Mm -hmm. And with the 350 million, uh, that can cover already at least mga 70 to 80 percent of the population of Ormoc City. Initially, para lang makaibawang tao na kasagahan sa mga tao, dari, di man sila musugot sa vaccine na gikan sa China, <laughs> di sila magsalig ba? So challenge kayo na diyan. Kaya kasi 50% raon niya, pinakamahal sa tanan. Kung sa'yo mga priorities na ito, uh, una na itong matusukan, uh, Mayor? Well, the top three priorities are number one, the senior citizens, mm -hmm. ang frontliners, ugang ka nang nai comorbidities. No? So sila itong... Uh, <coughs> ang uh, atong top priority for for the vaccination. We have a complete list already kung kinsay pwede bakunahan no. Yun sa top 3 prior priority nato uh, na ng amo lista na nahuman na namo uh, ang ano na lang uh, ang pwede pa ang pwede pa is uh, kanang ayo lang magpabakuna then we can uh, take them away sa listahan. Mayor kaning 350 million na pesos nga approved budget asa ni gikuha ninyo? Sa among uh, uh, funds LGU, gigat sa trust fund na mo o ka ng mga MOOI na na-revert sa mga offices. Kapin sa 700 mil pesos nga balor sa drogas ang nasakmit sa buy-bus operation sa mga sakop sa Mandawi Police. Ang report ni Nico Sereno. 105 grams sa gituuhang shabu nga mubalor ug 714,000 pesos. Kini ang nakumpiskar sa buy bus operation sa barangay Subang Dako kagabi. Aristado sila si Gerald Humauas, Reynan Padin ug Michael Prado. Matud sa Mandawi City Police si Humauas ang target sa operasyon, human mugawas ang iyang pangan sa una ng anti-drug operation. Wa pa hino nakuhaan og habig ang mga dinakpan. Ang source man god is from Manila. Then, naagay, di maginan ito kalikayan na pa yung mga users dito sa uh, Region 7. So, kung until such time na wala na users, di, mukuhaan ko ng illegal drugs. Samtang kaganihang buntag, nag-New Year's call ang mga police officials nga to kang Mayor Jonas Cortez. Naanda na kini nga kalihukan, dungan sab sa pag-update sa ilang mga accomplishments o proyekto. Gisaad sa mayor, muabag pagpangita o mga luna aron tukuran sa mga permanente nga building sa mga police stations. Mapasalamaton si Abelia sa palayong suporta sa Dakbayan. Napagikuan si Mayor regarding sa itong deployment and possible na purchase po niya sa katong uh, lot intended para sa station. Oh, muna yung gipariti ka ron. Samtang ang Mandawe Police wala ray dugang preparasyon nga gihimo alang sa fiesta, Senyor. Kinilabi na kay Kansilado ang traslasyon o fluvial procession nga parte sa kapyestahan kundi indunay partisipasyon ang Mandawe City. Uban ni June Sulon, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Andam ra ang Mandaway City Government sa Planos Kapitulyo nga tuna ng ligadaran pagbaligya kani antong sa administrasyon sa Cebu International Convention Center kung CICC. Adunay live report si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob. Andam ra o bukas ra ang Mandaway City Government kung ugaling ihinayon ang plano sa Kapitolyo nining recovery efforts sa Kanhi Cebu International Convention Center. Kini ang itsura karon sa building sa Cebu International Convention Center nga gitukod alang sa ASEAN Summit ni atong 2007. Labing naapektuhan ang edipisyo human sa nakong linog nga miigo sa Sugbo, pipila katuig ang nakalabay, ugsukan ni Adto, wa na kini magamit. Sa pagkakaroon, ang grounds ni Ini nagsilbi sab nga temporary relocation site sa mga biktima sa sunog sa Mandawi. Mga taga-barangay Mantuyong, Gizo o Tipolo ng fire victims ang miistar karon sa dapit. Kagahapon, dungan sa iyang paghangup sa pagdismiss sa kasong gisang at bato kaniya, gumikan sa katukuran sa CICC, Gipahibaw ni Governor Gwen Garcia ang laraw niya magtukod og technical working group aruntunan ang legalidad sa pagbaligya sa property. Sa miaging administrasyon, ang Kapitolyo o Mandawe City nagkasabot kabahi ni Ini. Gipalit sa syudad ang property sa kantidad ng 300 million o nabayra na nila ang Kapitolyo. Sa ilang bahin, bukas ra ang Mandawe City sa plano sa Kapitolyo pag-review sa transaksyon. Wa pa hinuon sila communication nga dadawat kabahi ni ini. Ihangup na to ang move sa uh, provincial government nga maghimo uh, sila no og kaning uh, TWG to look into the legality sa sale sa mga previous admin nga mention man gud to og katong observation sa COA kunya dire sa to uh, district west mandawi mtakita pa og unsa ning observation. So mas maayo nga makita og Mahitungod sa estado sa mga fire victims sa CICC grounds, kipasalig ni Ibanez para yung giliho karon sa syudad ang kabalhinan sa mga mulupyo. Uh, Mao man gyud priority na to labi na sa atong Housing and Urban Development Office nga mabalhin na gyud ngadto sa ilahang uh, permanent nga puy-anan ang kaning uh, Maharlika side o kaning Giso nga Mantuyo nga side. Basi unta bab sa original nga plano sa Mandawi City Government i-convert kining CICC ito export center og displayhanan sa ilang mga produkto sa syudad apan wala pa una mahinayon kining maong plano labi na nga makig-alayon pa sila og usa ka private entity aron maoy mo develop ni ini sa pagkakaron ana paghapon sa CICC grounds kining mga fire victims nga nagpabilin nga nag-star sa dapit bab daghang salamat sa Nico Serino sa imong live report Usa ka mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Gilungka. Apan malaumon ang dakbayan nga matumbok ra ang mga suspitsado tungod sa kuha sa CCTV sulod sa mall. Siluan meron din ang sa report. Nagpunduk din hi sa gawa sa mall. Dili lang ang mga customers, apan lakip na ang mga kawani mismo sa mall ug sa mga tenants. Huwag gitugutan ang management nga makasulod sa mall. Gawas lang sa mga pulis o gang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, kinsa daling ni Susi sa Hitabo, human masayri nga may nahitabong lungkab sulod sa mall. Basi sa teoriya sa atong uh, kapulisan, why uh, possible entry no? uh, nga nahitabo. So posible ang maong uh, suspitsado na ragid sud sa mall no uh, diha ragid siya nagtago while waiting nga masirado pipila ka gutlo tag sa tagsang gitugutan ang mga trabahante sa mga tenants nga makasud aron masusi ang ilang tag sa tagsa ka mga pwesto kun nalungka ba usab kini oh ni sud gusto mo siya okay ra man siya wala na abli ang manho ang yang kisami Among kaha, okay ra siya. Malaumon si Chan, nga mailhan ra ang mga sospek, pinaagi sa kuha sa CCTV. Pasado alas 12 ganiang ang udto, gibuksan ang supermarket sa Naasoy Mall. Human masuta, nga wa malakip ang supermarket sa mga gilungkab, inanay na karon nga gipasulod, kining mga tenants, arunusang pag-andam, kuno galing pasulod na ang mga customers. 
ang supermarket ang labing unang gitugutan nga masudlan og mga customers. Ang ubang bahin sa mall, gisirhan ng una samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Sa telephone interview, gibutyag ni Police Colonel Arnel Banzon, OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, nga padayon pa karon ang inventory sa mga jewelry ug cell shop nga gilungkab. Wala hinuon maablihi ang mismong vault sa mall, nga giswayan unta pag-abli sa mga suspitsado. Apan kay may nahipos nga CCTV footage ang kapulisan, may person of interest na karon silang gitanaw. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Usa ka participant sa sinulog ug tuluniya ka mga sakop sa iyang banay nagpositibo sa COVID-19. Kini ang gibutiag ni Konsihal Joel Garganera ang pangu sa Emergency Operations Center kun EOC base sa migawas nga swab test. Symptomatic ang nasuing dancer ug gi-isolate na lakip ang mga sakop sa iyang banay. Gipahigayon ang contact tracing sa kaubang mga performers aron ipaubos usab sila sa swab test. The contact tracing is doing their job, and then perhaps by during the clinic this afternoon, no, uh, late evening, I mean early evening, we'll have a clearer picture already. Mga talisayno na uga, mga motorista na magagian sa Nakwens Talisay, giauhag sa palanuhon ang ilang mga lakang karong weekend. Kay sugod sa alas 8 sa buntag karong Sabado, Enero 9 hangtod sa alas 5 sa buntag sa lunes na pohon, Enero 11 takupan ang usakabahin sa Mananga Bridge. Ang bahin na gianan sa mga sakinan, padong sa minang bahin sa Sugbo, ang pikas na bahin na padong sa Bagatan, ang himoong nga two-way apa na matod ni Joy Tumulak ka, nga ang uh, alain kini nga mga makaagi usab ang light uh, vehicles sa uh, hinungdan ng mga bus o ang mga six-wheeler trucks pataas ng mga truck ka uh, muadto na muagi sa Cebu South Coastal Road uh, matod ni Tumulak tungod kini sa pag-retrofit uh, sa DPWH sa aron pagpaligon uh, sa permamenting uh, bridge sa Mananga Bridge 2. Kini po mga bus o mga dagkong delivery trucks na igulang mula ba'y din istalisay, uh, gi-advisean kini silang tanan na adto na muagi sa Cebu South Coastal Road Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Date karong adlang o Webes, January 7, 2021. Northeast Monsoon o Amihan ang nakaapekto ng ito sa Luzon. Samtang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdalag pag-ulan ng ito sa Mindanao. Diri sa Visayas karong Adlawa o ng ito usab sa Occidental Mindoro o Palawan, apil na ang Kalayaan Islands, makasinati kita o generally fair weather, nga doon nagyapikahigayunan sa mga patak-patak ng mga pag-ulan dala sa localized thunderstorms. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media accounts o bakotong kahimtang sa panahon para karong Adlawa, gikan diri sa DUST Pag-asa sa Maktan, Kini si Angelica Orongan. Duha ang nadugang sa mga nakalaska kinabuhi gumikan sa komplikasyon sa coronavirus disease dito sa Dumaguete City, Negros Oriental. Kinuman mi panaw ang 83 anyos nga babae nga nagpositibo sa COVID-19. Apa nun gihambi ng daan na critical pneumonia, laing namatay ang 71 anyos nga lalaki nga adunay community acquired pneumonia. O nagpositibo sa virus, samtang nagpositibo usab sa COVID-19 ang 57 anyos nga pastor nga taga barang Gay magatas si bulan na negros oriental ng Japon nagapositibo sa sa virus ang iyang 50 anyos ng asawa o sa kakawani sa kagamhanan na confine sila karon sa pribadong tambalanan sa sibulan lakip sa 24 ka mga bank o mga kaso bang o sa ka bank employee o sa ka government employee o gatulo ka mga nurses sa government run hospital sa lungsod sa Shiaton may abot ng 1,008 ang nasakit sa COVID-19 sa negros oriental din 30 na ang nakalas adunay disease size kabangong nang ayo na maong nga miabot na og 798 ang total recoveries og 180 pa ang active cases 
Giban sa ikaroon sa Talisay City Police ang paspas nga pagtubag sa mga alarma sud lang sa 5 minutos. Gawa sa gipatuman nila nga police visibility. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare sa Talisay City Police nga usa sa ilang programa ang pagpatuman sa 5-minute response aron mas mapalambo pa ang ilang penerbisyo. Ila kinigihimo ilabina sa mga barangay sa tangke, Lawaan Uno, Poblasyon, Tabunok o Bulacaw nga sagad abutanan sa mga tao. Tinguha nila nga sa matag-alarma ila kining matagad sa dili mula pa sa lima ka minuto. Gitumong kini aron mas dako ang puruhan nga masikop ang mga suspitsado. Trust of our regional director. Uh, what from what I have understood, he wants all policemen to be visible and, uh, in the street. In fact, we have a new project now, the five-minute response time. Dugang 88 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visaya as kagahapong adlawa. Sa mga highly urbanized cities, 35 ang nadugang sa Dakbayan sa Subo, samtang lima sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, o gunumusab sa Dakbayan sa Mandawi. Tungod ni Ini, miabot na sa 10,963 ang total cases sa Dakbayan sa Subo, 2,677 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, o 2,725 sa Dakbayan sa Mandawi. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, nadugangan og 18 ang Cebu, 24 sa Negros Oriental, samtang way bagong mga kaso sa lalawigan sa Bohol o sa Sikihor. Samtang misa kausab nga to sa 25,273 ang confirmed cases sa Rion 7, 877 ini mga active cases. Misa kausab sa 22,965 ang recoveries, human sa dugang bain pinuibing mga naayo. Miabot na sa 1,431 ang nakalas. Sa Pilipinas, misa ka na sa 480,737 ang mga kaso. 448,700 ang mga nakarecover. 22,690 ang active cases. Samtang, 9,347 na ang nakalas. Samtang, miabot na usab sa 87,186,540 ang global cases. 48,777,336 ang mga nakarecover na. Samtang, 1,883,761 na usab ang global deaths. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Set of mass sa mga sakop sa Cebu City Police Office nga moserbisyo sa Novena Mass gipahigayon sa Basilica del Santo Niño. Ano report? Mukabat sa 500 ka mga pulis sa Cebu City Police Office, mga force multipliers, Bureau of Fire Protection o ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang gipakatap alang sa pagpatuman sa safety protocol diha sa Basilica del Santo Niño. Mitambong sila sa misa nga gipahigayon sulod sa Pilgrim Center sa Basilica del Santo Niño. Higpit nga gipatuman ang health protocol akip ng social distancing. Mitambong ang mga opisyal sa Police Regional Office 7 o sa Cebu City Police Office o sa LGU. Samtang human sa misa, gipahigayon dayon ang blessing pinagi sa rektor sa Basilica nga si Father Pacifico Jun Hara o ubang mga pare. Gipahibaw sa kapulisan. nga maglinya ang mga manimbahay inigawas human sa misa. Di dry run kinikadyot sa mga pulis o sa mga naglangkob sa task force human sa misa. Coordinating instructions na ko nila is just to maintain maximum tolerance uh, sa mga tao, kinanglan, mapahangyo, o maistoryahan sila o maayo. Permanente para lang sa pag-obserbar anang ato ang minimum health standard protocol. Ang amo ging hangyo kon pwede ayaw lang ari-diri og simba sa basilika para malikayan nato ang bulog sa katauhan kay na para bang pandemya. Samtang dunay minsahi ang rektor sa basilika. I hope nga nining panahona ang ato agyong pagtahod sa Ginoo sa balaang bata kasi sa Santo Niño maoy maghari. O atong hatagan o value ang kinabuhi. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kasatong pariya, Kapusong Alan? Si Father Pacifico ng Harang oh. Rektor. Mauna, ah. sutin niya, atong hatagan o value ang kinabuhi. Oo, oh. yes. kinabuhi ka. Kabisan mismo ang simbahan, hmm. kami 
set aside sa ilang I mean kato ilang uh, mga the usual yeah. oh, so limb procession yes. globial uh, globial procession uh, that's about faith uh, hmm. says di ba oh uh, ikumparar na to ug maghisgot lang ta og history og uh, culture, culture. Yes. di ba nga for entertainment and tourism purposes hmm. kanang importante na kana ang faith ha? ato nang pagtuo kinabuhi na to na so o gihikli na sa simbahan way rason na kini mga cultural aspect di sa yes. na to ikuan na di ba gahapon naghisgot ta about sa dinagyang sa Iloilo mm -hmm. na digital sila mm -hmm. murag mauna ni gi-adapt karon ni Pero, Mike mm -hmm. Rama mm -hmm. oh kay ko ana oh. so di na dong magtapok magtapok yo physical ito mm -hmm. yeah, sa isa pi ato pakpakan si Mike Rama kay nausab ang iyang hona hona salamat oo dagang salamat at least mi at least nami daw kas mga tao <laughs> Okay, dengan selamat sa mga puso na ito. Apil lang na sa gawa sa naso. Dengan ikisayon sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan. Din hi sa Central of Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay Batag Lokal. Nga balita mahinong ganon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Dalsaro. Huwag mayong hapon mga kaposo. Pitsin niyo orgi hapon.